大哥，给老弟拿八千块钱呗。你给小孩子要这么多钱干什么？我最近刚交了个笔友，这不要奔现去吗？给小娘子不得买个礼物吗？你等会儿，你怎么又要和笔友奔现了？哎呀，这回我感觉没问题。就我这长相、气质、矬个，那小赛姑娘早就被我征服了。小赛姑娘，你找了一外国人？什么外国人？他说他叫赛貂蝉，赛姑娘。哎呀，这个名字感觉有点悬啊。而且三弟，你说你有颜值，这个就有点白瞎话了。我长得不好看吗？咱四弟赵云龙，赵云龙是哪个独立团团长？不是，咱四弟子龙，是不是大帅哥？是啊。那和你有什么关系啊？他出道之前，在他们当地号称什么知道吗？长山小张飞。人家说的可能是战斗力。什么战斗力？我一个做军师的苗子，说了就是颜值。那也不对啊，要说颜值最高也应该是我。三国志里我魅力值一直都是九十九，而且你二哥也有着美然宫的称号，再怎么样也轮不到你啊。八哥，咱能先把游戏放下，说点正经三国之行吗？陈胜陈老师写的。陈胜写的《三国志》，哎呦，那吴广是《三国志》的副主编吧？嗯，吴广不是在月亮上和嫦娥眉来眼去的那小子吗？那吴刚干嘛去了？我哪知道吴刚干嘛去了？大哥，吴刚去演《人民名义》了。我的盘古，两位老弟，咱以后买书上书店买成吗？记住了，《三国志》的作者是陈寿。陈寿不是投三分球的吗？行了，拿了钱赶紧走，我脑瓜疼。我过两天得去热水巾把中介费要回来。老镜头，你赶紧把孔明的推荐费用还给我，你这个黑中介。刘总，你这个话说的就不对了。我可是三国方面的专家，你自己不看说明书，使用不当，责任不在我。专家，那我问问你，随便问，只要是三国方面的，啥子叫貂蝉，哪个叫征服，我保证说的清清楚楚的。赵云的媳。媳妇是谁？小乔。小乔的姐夫是谁？孙策。孙策的妹夫是谁？就是你呀、啊。我儿媳妇是谁？你儿媳妇是张飞的女儿。张飞女儿的妈妈是谁？也就是我弟妹夏侯氏。夏侯氏的爸爸是谁？夏侯渊喽。夏侯渊的哥哥是谁？夏侯惇。那周瑜应该称呼夏侯惇叫什么？傻了吧？快退款！这有什么难的？叫鼠辈就行。三国方面只要不是己方人员，见面就叫鼠辈没问题。你少在这给我来这个！我打不过关张赵马黄，打不过魏延周仓廖化等三千七百名武将，我还能不过你？你可要考虑清楚，我这个岁数，你碰我一下，没有个五万八万，你走不出这个门。三弟怎么哭成这样？那赛貂蝉没看到你吧？什么赛貂蝉？整个一个赛吕布，要比我都粗。女孩子家对于自己的长相肯定会有所保留啊！别哭了，不是女孩子，是许褚。那钱呢？被骗了。你没和他们提我吗？大汉皇叔的弟弟也敢骗？我提了呀。除了曹冲下了一局令，许褚、夏侯惇他们哈哈大笑。这是怎么回事？应该是其他人已经不是孩子了，不怕摔吧，大哥。